ప్రతిసారి కూడా మనం చెప్తూ ఉంది రకరకాల భూములు ఉన్నాయి మన అందరి దగ్గర ఒక రకమైన భూమి కావచ్చు అన్ని రకాల భూములు మనము ఒకే పద్ధతిలో మేనేజ్ చేయాలి నెల ఒక లాంటిది కానప్పుడు పరిస్థితులు ఒక లాంటిది కానప్పుడు మనం ఒకలాగానే వాటన్నిటినీ మేనేజ్ చేయలేదు కాబట్టి నేల స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ మన పంట పద్ధతులు కానీ మనం ఎంచుకునే పంటలు కానీ ఈ రెండే మనం మార్చగలుగుతాం ఎప్పుడు కూడా మనం చేయగలిగే నేల స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ దాన్ని బట్టి మనం ఏ పంటలు వేసుకుంటాము లేకపోతే ఆ పంటలు ఏ పద్ధతులు పాటిస్తాం ఈ రెండు మనం మార్చుకుని వ్యవసాయాన్ని మనం బాగా చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా రకరకాల భూ మట్టులు మనం కూడా చూద్దాం నిరీక్షణలు కూడా ఉన్నాయి ఎన్ని రకాల మనం పనిచేస్తున్న ప్రాంతాలలో ఎన్ని రకాల మట్టి మనం చూస్తున్నాము అని ఈ మట్టి రూపం కానీ అంటే మనం చూస్తే కొన్ని గడ్డల్లాగా ఉన్నాయి కొన్ని పిండిలాగా ఉన్నాయి కొన్ని తెల్లగా ఉన్నాయి కొన్ని నల్లగా ఉన్నాయి రైట్ ఇవన్నీ కూడా దానికి ఉన్న భౌతిక లక్షణాలు ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ చూడగానే మనకు కనిపించేది పట్టుకుంటే మనకు తెలిసేది ఫిజికల్గా మనము చూడగలిగిన లక్షణాలు ఇవి ప్రభావితమైనప్పుడు వ్యవసాయం ప్రభావితం దీని ఇంటిని బట్టి కూడా వ్యవసాయం ప్రభావితం ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ అవి ఏంటి ఎందుకు అనేది కూడా చూడాలి రెండోది కెమికల్ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం అవసరమైన పోషకాలు అందించడం కావచ్చు లేకపోతే నేలలో ఉండే ఉప్పు కానీ పిహెచ్ కానీ ఇలాంటివి కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా రసాయనిక లక్షణాలు ఒక్కొక్క మట్టికి రసాయనిక లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి మూడోది జీవ లక్షణం అంటే మొక్కలు నేలలో కూడా లైఫ్ ఉంది ఆ లైఫ్ మళ్ళా మొక్కల్లో ఏవైతే మనం పంట వేస్తామో వాటికి అందించాల్సిన పోషకాల గురించి కానీ లేకపోతే వాటి గురించి జబ్బులు కానీ వీటన్నిటినీ ప్రభావితం చేస్తాయి ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ కెమికల్ ప్రాబ్లమ్స్ బయాలజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ మూడు మన పంటని ప్రభావితం చేస్తాయి వాటిని ఎలా చూస్తాము అన్న దానికి చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని తీసుకున్నది ఈ ఎక్సర్సైజ్ మీరు చేస్తుంటారు మట్టిలో మనం గ్లాస్లో మట్టి కలిపేసి నీళ్ళల్లో వేసేస్తే దాని సాంద్రతను బట్టి సెట్ అవుతుంది ఇసుక అంతా ఒక దగ్గర లేకపోతే బంగమండి అనేది ఉంటున్నారు ఒక దగ్గర అట్లా సెట్ అవుతుంది దాన్ని బట్టి మన భౌతిక లక్షణాలు అంచనా వేయచ్చు సో ఈ భౌతిక లక్షణాలు ఎలా అంచనా వేయాలి అనే దాని గురించి కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి మీరు అది కూడా చేస్తారు అలాగే దాన్ని ఎలా చేయించు దానికి చిన్న మ్యాన్యువల్ ఉంటే అది కూడా మీరు చేయాలి అయితే చాలా కీలకమైన అంశము మనం చూస్తూ ఉన్న దాంట్లో రెండు మూడు విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి మేల పాడైపోతుంది అన్న దాన్ని చాలా పాడవుతుంది అనేది అయితే మనం రిపోర్ట్ తెలియజేస్తున్నాయి తెలంగాణలో దాదాపు ముప్పై శాతం భూమి పనికి రావాలి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ సారీ నాట్ ఫిఫ్ ఫర్ థర్టీ పర్సెంట్ రెండు మూడు కారణాలు ఒకటి ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది విపరీతంగా దొరకడం వల్ల కావచ్చు నేల నాలుగు వద్దు ఏడు మొక్కలు కావచ్చు రెండు ఒకటే పంట ఆ పంట పంట ఆ పంట పంట ఇవన్నీ వేసుకోవటం అంటే దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే మొత్తం చూసుకుంటే కూడా మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు ఏడు శాతం భూమిని భూమి కంటి రాకపోయింది అంటే నేను చెప్పింది ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాలు దీని గురించి అయితే తెలంగాణలో నిశ్చితంగా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది తెలంగాణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వరి పంట విస్తీర్ణం పెరుగుతున్నప్పుడు దీంట్లో డ్యామేజ్ చాలా చాలా ఎక్కువ వీటిలో పద్ధతుల్ని కొన్ని మార్చుకోకపోతే భూములు వ్యవసాయం పని రాకుండా పోయే ప్రమాదం అయితే ఉంటుంది మనం ఎంతసేపు భూమికి ఏం వెయ్యాలి అన్న పద్ధతిలోనే ఆలోచిస్తే వ్యవసాయం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి మనం ఆలోచిస్తుంది అది రసాయనిక వ్యవసాయం కావచ్చు సింథెటిక్ ఏదైనా ఎందుకు ఎలా అలాగే నేల కోతకు గురవుతుంది నేల కోతకు గురవుతాం ఇది మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాము ఎరోజన్ అని చెప్పేసి చదువుకుంటాము రైట్ కానీ ఫీల్డ్ ఎలా జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది అని దాని గురించి మనం చేసే ప్రాక్టీసెస్కి దానికి సంబంధం ఏమన్నా దాన్ని ఈయన మనం గుర్తించకపోతే పరిష్కారం మనం వెళ్తాం దాదాపు ఐదు వేల మూడు వందల ముప్పై నాలుగు మిలియన్ టన్నుల మట్టి ప్రతి సంవత్సరం పోతుంది భారతదేశంలో ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు మట్టి ఎలా ప్రమోషన్ గాళ్ళు పిండి పిండిగా అయ్యి 
కన్నడలో మట్టి తయారు సో నేలలో ఒక ఖనిజాల నుంచి పోషకాలు వస్తాయి టాప్ వన్ ఇంచ్ సాయిల్ టాప్ వన్ ఇంచ్ సాయిల్ ఏదైతే ఉంటుందో మొక్క చాలా మటుకు పోషకాలు ఆ టాప్ వన్ ఇంచ్ నుంచి తీసుకుంటాయి ఆ టాప్ వన్ ఇంచ్ నుంచి ఏదైతే మట్టి తీసుకుంటుందో ఆ టాప్ వన్ ఇంచ్ ఏర్పడటానికి సుమారుగా ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి సంవత్సరాలు ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి సంవత్సరాలు పడుతుంది ఆ టాప్ వన్ ఇంచ్ సాయిల్ కారణం ఇది కూడా మన తాలూకులో చెప్పిన మాట కానీ మనకు చెప్పని మాట ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరము ఎన్ని ఇంచుల సాయి పోతోంది భూమిలో గాలికి ఎగిరిపోతుంది గాలికి ఎగిరిపోతుంది నీళ్ళకి కొట్టుకుపోతుంది మనము దుక్కి ఎక్కువ చేసిన కొద్దీ దున్నటలు ఎక్కువ చేసిన కొద్దీ భూమిని కట్టి ఉంచడం అంతకాలము ఆ మట్టి ఎగిరిపోతుంది ఆ మట్టి ఎగిరిపోవటం వల్ల ఏమైతుందంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి పైన ఏర్పడిన మట్టి ఒక సంవత్సరంలో ఎగిరిపోతుంది ఒక లెక్క ప్రకారము సుమారుగా ప్రతి సంవత్సరము మీరు భూమిని కట్టి ఉంచని పొలాల్లో నుంచి తీసుకుంటూ ఒక హెక్టార్ నుంచి సుమారుగా పదహారు టన్నుల మట్టి ఎగిరిపోతుంది పదహారు టన్ను పదహారు టన్నుల మట్టి ఆ వెళ్ళిపోయిన మట్టి ఏమవుతుంది రిజర్వాయర్లలో కాకపోతే చెరువులలో మనం కూడిక అంటాం కదా అదంతా కూడా అలా కొట్టుకొచ్చిన మట్టి ఈ మట్టి వెళ్ళిపోవటము మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న అన్నిటికంటే చాలా పెద్ద సమస్య మనం చాలా సందర్భాలలో అది మనం పెద్ద సమస్యగా గుర్తించదు మీరు సేంద్రియ ఎరువులు వేస్తున్నారు కంపోస్ట్ వేసారు అన్ని వేస్తున్నారు కానీ అదంతా ఏంటి రసాయనిక ఎరువులు వేస్తున్నారు పది బస్తాలు వేస్తున్నారు కానీ నీళ్ళలో అదంతా కొట్టు అవన్నీ పోయిన తర్వాత మొక్కకి అంతే పోషకాలు ఉంటాయి చాలా సందర్భాలలో మొక్కలకి అవసరమైన బలం అందకపోవడానికి ఇది ప్రధానమైన కారణం మనం గుర్తించాల్సి వస్తే మన వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో మార్పు తీసుకురావడానికి మొట్టమొదటి చూడాల్సింది ఈ విరోజం ఎలా ఆపుతాము అది ఆపకుండా మిగిలిన పనులు ఏం చేసినా కానీ మీరు ఎంత న్యూట్రియన్స్ అప్లై చేసినా కానీ పంటకి ఉపయోగం ఉండదు ఎందుకంటే దీ ఈ సమస్య తీవ్రత మనం అర్థం చేసుకోలేదేమో అని అనిపిస్తుంది మనం గత రెండు సంవత్సరాలు రెండు ట్రైనింగ్లు మూడు ట్రైనింగ్లు రకాల ట్రైనింగ్లు అన్ని చూస్తే మనము నేల పోవటం గురించి ఏ రోజు గురించి ఎందుకంటే మనం చెప్పే మిగిలిన ప్రాక్టీసెస్ అన్ని దీనికి సంబంధించిన కానీ సమస్య తీవ్రత మనకు అర్థం కాకపోవటం వల్ల ఆ ఏదో ప్రాక్టీసెస్ చెప్తున్నారు అన్నట్టుగా ఉన్నదైతే సమస్యను మనం అర్థం చేసుకోవట్లేదేమో అని అనిపిస్తుంది చిన్న ఉదాహరణలు గ్రామాలలో చూసుకుంటే కదా పంట పెరుగుతున్న కొద్ది కూడా కింద చూస్తే మొక్కకి సుమారుగా ఒక అర ఇంచు ఒక ఇంచు మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది మట్టి వెళ్ళిపోయి కింద ఉన్నది అంటే మీకు మొక్క పెరిగినప్పుడు మొక్క మామూలుగా ఉన్నప్పుడు ఉన్న మట్టి ఆ పంట అయిపోయిలోపే వెళ్ళిపోయింది ఆ పంట అయిపోయిలోపే దాదాపు ఒక సెంటీమీటర్ ఒకటిన్నర సెంటీమీటర్ మట్టి కొట్టుకు వెళ్ళిపోతుంది అంటే మనం పెట్టిన ఎఫర్ట్ అంతా కూడా ఆ మట్టి ఏర్పడటం కోసం అని పెట్టిన ఎఫర్ట్ దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ అన్ని కొట్టుకుంటుంది ఇది ప్రధానమైన సమస్య దానికి తోడు మనం ఏదైతే ఎరువులు వాడుతున్నామో రసాయనిక ఎరువులు ఏదైతే వాడుతున్నామో ఈ లెక్కలన్నీ మీరు ఎలాగ చూస్తారు కాబట్టి ఆ లెక్కలు అన్నిటి చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఏంటి ఒక కిలో నత్రజన్ ఎరువులు కానీ ఫాస్ఫరస్ ఎరువులు కానీ ఎరువులు ఏదైతే వేస్తాము రసాయనిక ఎరువులు వేస్తాము ఒక కిలో ఎరువులు వేస్తే సుమారుగా పదమూడు కిలోల దిగుబడి వచ్చేది డెబ్బై ఈరోజు దాంట్లో నుంచి వస్తుంది రెండున్నర కిలోలు మూడు కిలోలు అంటే ఒక కిలో ఎరువు వేస్తే మనకు వచ్చేది ఏమైంది దీంట్లో ఎరువుల సామర్థ్యం తగ్గిందా సమస్య ఏంటంటే మనం ఎరువుల రూపంలో ఇచ్చేది నత్రజని ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం మూడు మాత్రం మిగిలిన పోషకాలన్నీ మట్టిలో నుంచి రావాలి ఆ మట్టిలో ఎప్పుడైతే పోషకాలు లేకుండా పోతాయో మీకు ఆ పోషకాలు అవ్వదు మీకు నత్రజని చాలా ఎక్కువ ఉండొచ్చు మీరు నత్రజని ఎరువు వేయడం వల్ల మిగిలిన పోషకాలు లేకపోవటం వల్ల మొక్క పెరుగుదల దెబ్బ తింటుంది అలాగే జీవరాశులు భూమిలో లేకపోతే బయలాజికల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇప్పుడు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని కూడా రెండు పనులు చేస్తాయి రెండు రకాల పనులు ఒకటి గాలిలో ఉన్న నత్రజని నైట్రేట్ రూపంలో మారుస్తాయి రెండోది ఆల్రెడీ భూమిలో ఉండి అందుబాటులో లేని పోషకాలని అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాయి అంటే ఫాస్ఫరస్ సాలుబులైజింగ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటే 
అందుబాటులో లేకుండా ఫాస్ఫరస్ భూమిలో ఉంటే దాన్ని అందుబాటులో తీసుకుంటారు లేకపోతే జింక్ మొబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా కావచ్చు లేకపోతే ఐరన్ మొబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే భూమిలో అందుబాటులో లేని పోషకాలను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాయి కొత్తగా సృష్టించలేవు మూడో రకమైనవి సూక్ష్మజీవులు ఏం చేస్తాయి ఆల్రెడీ సేంద్రియ పదార్థం ఉంటే దాన్ని విడగొట్టి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాయి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే పని చేస్తాయి అది అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేది ఉన్న సేంద్రియ పదార్థాన్ని విడగొట్టి తీసుకురావటం కానీ లేకపోతే ఖనిజాలలో ఉండి అందుబాటులో లేని రూపంలో ఉంటే దాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావు అనవైలబుల్ ఫామ్ నుంచి అవైలబుల్ ఫామ్ నుంచి మార్చు అది బయలాజికల్ కావచ్చు ఫిజికల్ మెటీరియల్ నుంచి కావాలి అంటే మినరల్స్ నుంచి కావచ్చు ఈ రెండు పనులు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ చేస్తాయి ఇంకా సమస్య దానికంటే కూడా అసలు నేలలో పోషకాలు లేకుండా పోవటమే పెద్ద సమస్య ఉదాహరణకి మీకు ఎర్ర నేలలు తీసుకున్నాము ఎర్ర నేలలు అన్నింటిలో ఎందుకు నేల ఎర్రగా ఉంటుంది ఐరన్ కంటెంట్ కానీ కోతకు గురైన ఎర్ర భూములలో ఎలా ఉంటుంది పాలిపోయి తెల్ల ఎరుపు తగ్గిపోయి సుమారుగా తెల్లగా రాళ్ళు రాళ్ళుగా ఉంటుంది మొర్ర మాట అలా ఎందుకు అవుతుంది ఐరన్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోయింది మీకు మిగిలింది మొర్ర భూమిలో ఐరన్ ఉంటే మొక్కకు అందుబాటులోకి వస్తుంది అసలు భూమిలో లేకపోతే మీరు ఐరన్ సాల్ మొబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా ఎంత వేసినా కానీ అది మొక్కకి అందుబాటులో కాదు అంటే సూక్ష్మజీవులు పెరిగినంత మాత్రాన మనకు ఉపయోగం ఉంటుంది అన్నది కావు మెయిన్ సోర్స్ కూడా ఉండాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది దాన్ని బట్టి ప్రణాళిక ఉండాలి దాన్ని బట్టి మన ప్రణాళిక ఉండాలి సో ఇది మీకు తెలిసిందే మొత్తము మొక్కకు అవసరమైన ఒక పదహారు పదిహేడు రకాల పోషకాలు అనుకుంటే అందులో తొంభై ఐదు శాతం గాలిలో నుంచి వచ్చేది నఫ్రిజన్ కానీ కాంపౌండ్ కానీ హైడ్రోజన్ కానీ ఆక్సిజన్ మిగిలిన పోషకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మిగిలిన పోషకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ తొంభై ఐదు కాకుండా మిగిలిన పోషకాలు ఏదైతే గుండెల సేంద్రియ పదార్థం నుంచి కానీ మట్టి నీరు రావడం కానీ మట్టిలో ఉన్న కలిగాలు వస్తాయండి లేకపోతే గాలి ఒక నత్రజని మాత్రమే గాలిలో నుంచి వచ్చింది అంటే సూక్ష్మజీవులు ఎక్కువైనంత మాత్రాన ఇంకా నత్రజని కంటే మిగతా పోషకాలు ఏమి రావు మిగిలిన పోషకాలన్నీ భూమిలో ఆల్రెడీ ఉండి అందుబాటులో లేకపోతే అందుబాటులోకి తీసుకురాగలుగుతుంది లేకపోతే సేంద్రియ పదార్థం ఉంటే సేంద్రియ పదార్థాన్ని విడగొట్టి అందించగలుగుతాం సూక్ష్మజీవులు అన్ని కూడా అర్థం ఏంటంటే మనము ఎక్కువ జీవామృతం వాడినంత మాత్రాలను లేకపోతే ఎక్కువ బయో ఫర్టిలైజర్స్ వాడినంత మాత్రాలను పరిష్కారం కూడా అవ్వదు అందుకనే సేంద్రియ పదార్థం కూడా అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ అందుకనే మీకు ఈ పోషకాలు అన్నింటిలో కూడా రెండు మూడు రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి అంటే అన్ని పోషకాలు మొబిలైజ్ అంటారు మొబిలైజర్ అంటారు అంటే కింద కింద వేర్లలో నుంచి తీసుకున్న తర్వాత ఆకుల్లోకి వెళ్తారు ఆకుల్లో నుంచి కింద ఆకుల్ నుంచి పైన ఆకుల్లో కట్లాగా వెళ్తుంది అప్పుడు ఏమైతే ఆ పోషకాలు లోపం ఉంటే మీకు లక్షణాలు పైన కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని ఏమో కింద అప్పుల్లో కనిపిస్తే మొబిలైజ్ అవ్వకుండా ఇలాంటి దాని బట్టి మనం ఏ లక్షణాలు సమస్య అన్నది మనం గుర్తించవచ్చు మనం నేల యాజమాన్యం సరిగ్గా చేయాలి అనుకుంటే ఒకటేమో మొదటి నుంచి ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం కోసం ఏం చేస్తాం అని రెండోది సమస్యతో మన దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళని ఏం చేస్తాం అని అది ఇప్పుడు డాక్టర్ ఉన్నా అనుకోండి ఏం చేస్తారు మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రోజు పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి పడుకునేదాకా ఎలా ఉండాలి మీరు ఏం పనులు చేయాలి ఏం తినాలి ఇవన్నీ చెప్తారు కానీ జబ్బు చెల్లారు అనుకో కానీ మీరు పొద్దున్న ఐదు గంటలు లెగాలి పొద్దున్న ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అవన్నీ చెప్తే ఉపయోగపడు ముందు ఆ జబ్బు తగ్గాలి జబ్బు తగ్గిన తర్వాత మీకు ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత మీరు రెగ్యులర్ లైఫ్ ఎట్లా ఉండాలి అని దాని గురించి అడ్వైజ్ చేస్తారు అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మనం చేయబోయేది ఒక హెల్దీ క్రా ప్రొడక్షన్ కోసం సాయిల్స్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనేది నేర్చుకుంటాము దాంట్లో ఒకవేళ సమస్య వస్తే దాన్ని ఎలా గుర్తించి దాన్ని ఎలా పరిష్కారం చేస్తామా అని కూడా తెచ్చుకుంటాం అలాగే ఇంకొక చాలా ముఖ్యమైన అంశం మనం గుర్తించండి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నేలలో పోషకాలు ఉండవో పంటలో పోషకాలు ఉండవు పంటలో పోషకాలు ఉండవో మనిషిలో కూడా ఉండవు అంటే చాలా సందర్భాలలో మనము ఐరన్ డెఫిషియన్సీ భూమిలో ఉంటే మొక్కలో ఉండదు మొక్కలో ఉంటే మనుషులు కూడా ఉండవు మొక్కలో ఉండకపోవడం వల్ల మనుషులు కూడా ఉండవు అంటే ఈ న్యూట్రియన్స్ చాలా ముఖ్యమైనవి ఐరన్ డెఫిషియన్సీ కానీ కింగ్ డెఫిషియన్సీ కానీ మనం న్యూట్రియన్స్ ఎక్కువ ఏదైతే చూస్తున్న
మనం చాలా ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్ అని అనుకుంటాం కానీ ఆ మొక్కలు పోషకాలు ఉండకపోవడానికి కారణం ఏంటి భూమిలో పోషకాలు లేకపోతే ఇది అందుకని ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకొని చేయాల్సిన ప్రాక్టీస్ అయిపోతే ఎక్కువగా తినటము దుక్కి చేయటం వరి పొలాలలో దుక్కి ఏదైతే చేస్తామో ఈ రెండు తగ్గించుకోవాలి వీళ్ళకి మానేయ వీళ్ళు దుక్కి చేయటం అన్నిటికంటే టాప్ మోస్ట్ ప్రాబ్లము దుక్కి చేయటం దుక్కి చేయటం వల్ల నేల పిండి పిండిగా తయారవుతుంది పిండి పిండి అయిపోయిన దాని మీద మళ్ళీ మనం ట్రాక్టర్ నడిపినప్పుడు అది ఇంకొంచెం కాంపాక్ట్ అవుతుంది ఆ కాంపాక్ట్ అవటం వల్ల భూమి నీళ్ళు ఇంకవు వేర్లు కిందకు వెళ్ళవు ప్రతి రేడువుకి మధ్యలో స్పేస్ తగ్గిపోవటం వల్ల అది సిమెంట్ లాగా తయారవుతుంది నేల గట్టిగా అయిపోతుంది దుక్కి చేయటం దేనికంటే నీళ్ళు కిందకి వెళ్ళిపోకుండా ఉండడం కోసం అని చెప్పేసి గుర్తు చేస్తాం ఎప్పుడైతే నీళ్ళు కిందకు వెళ్ళకుండా మనం గుర్తు చేస్తామో వేర్లు కూడా వెళ్ళవు నీరే వెళ్ళండి గాలి వెళ్ళదు అతను ఏదైనా గుర్తు చేయటం వల్ల నేల నీళ్ళగా తయారవుతుంది చాలా ప్రమాదకరమైన ప్రాక్టీస్ అది అది మనము అవాయిడ్ చేయడం వీలైనంత గుర్తు చేయటం దాని మీద ఎక్కువ సార్లు దున్నటం ఈ రెండు అంటే ఎంత తగ్గించుకుంటే భూమి అంత బాగుంటుంది మొత్తం మార్చుకోలేము అనుకుంటుంది దుక్కి చేయటం మానేద్దాం రెండు సార్లు వరి పంట వేస్తున్నాం అనుకుంటుంది ఒకసారే వేద్దాం రెండోసారి వేయకూడదు అర్థమైంది అంటే ప్రాక్టీసెస్ పరంగా మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటి ఇది ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ మనము మానేయాల్సింది వీలైనంత తక్కువ దొరకటము వీలైనంత తక్కువ దుక్కి చేయటం పురుగులు కానీ తెగుళ్ళు కానీ ఉన్నప్పుడు లోతు దుక్కులు చేసి ఎండాకాలం వదిలేయాలి అని చెప్తారు కానీ అది అలా ఉన్న భూముల కోసం మాత్రమే అలా ఉన్న భూముల కోసం మాత్రమే అంటే ఉదాహరణకి మనకు ఒంట్లో బాగాకపోతే ఏ మందులు వేసుకుంటాం కానీ ఆ మందులు వేసుకోవడం అనేది తాత్కాలికంగా వేసుకునేది అది రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ అవ్వకూడదు అది రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ అవ్వకూడదు ఎక్కడ సమస్య ఉందో ఆ సమస్య పరిష్కరించడం కోసం మాత్రమే చేసే సమస్య దుక్కి చేయటం వల్ల కింద నేల గట్టిగా అయిపోయి నీళ్ళు ఇంకా అంతకంటే ఇంకో దుక్కి చేసే ప్రక్రియ ఏంటంటే నీళ్ళు నిలబెట్టి వరి పండిస్తాం కదా నీళ్ళు నిలబెట్టి వరి పండించినప్పుడు ఆ నీళ్ళు ఇంకకుండా ఉండడం కోసమే దుక్కి చేసే అందుకనే ఓవర్ ఫ్లో అయ్యేది దుక్కి చేయ దుక్కి చేయకపోతే కాదు ఉండటం వేరు దుక్కి చేయడం వేరు అంటే అయితే కడలింగ్ వేరు అంటే హార్డ్గా ఉంటే మనం ప్లౌ చేస్తాం రైట్ సో ఈరోజు నేల ఎలా ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి అన్నది మనము డిజైన్ చేయగలం అంటే ఆల్రెడీ నేల చాలా గట్టిగా ఉంది ఒకసారి దున్ని పంట వేసి ఆ తర్వాత నుంచి దున్నడం మానేయటం ఒక పద్ధతి ఆల్రెడీ దుక్కి చేస్తున్నాము దుక్కి మానేసి నెమ్మదిగా సేంద్రీయ పదార్థాలు పెంచుకుంటూ ఆ భూమిని నార్మల్గా తీసుకురావడం రెండు ఇంకొక పద్ధతి అట్లా అన్నారు రైట్ ఇవి ఇటు కోసం ఏం చేస్తామని అనుకుంటా సో నేల ఎక్కువగా దున్నటము ట్రాక్టర్తో హార్వెస్టర్తో ప్రెషర్ కరగటం వల్ల నేల ఆ టాప్ లేయర్ ఏదైతే మొత్తము గట్టిగా అయిపోతుందో దాని ప్రభావం వల్ల ఏమవుతుంది పైనుంచి పడిన వర్షం నీళ్ళు లోపలికి వెళ్ళం బయట వెళ్ళిపోతాయి కదా మీకు అలాగే భూమి నుంచి ఎవాపరేట్ అయ్యేది అయితే ఎవాపరేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి కదా ఆగలైపోయేది అంటే నేల నుంచి ఆగలేదే ఆగలైపోతూ ఉంటాయి మొక్క నుంచి పైకి వెళ్ళే ట్రాన్స్పిరేషన్ అంట మొక్క నుంచి కూడా ఆగలే అవుతుంది అది కూడా అవుతూ ఉంటుంది సో నీళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కానీ లోపలికి వెళ్ళేది తగ్గిపోయి మీ పంటకి అవసరమైన తేమ అందకుండా పోతుంది అందుకని మనం చేయాల్సిన ప్రయత్నం ఏంటంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కూడా నేలని కట్టి ఉంచుతాం అది చాలా కీలకం ఎప్పుడైతే మనం కట్టి ఉంచుతామో నేలని బయటికి ఆగిపోయేది తగ్గుతుంది ఎలా కట్టి ఉంచుతామో అది మల్చింగ్ లాంటిది కావచ్చు లేకపోతే కవర్ క్రాప్స్ కావచ్చు పంటలు కానీ లేకపోతే పంట వ్యర్థాలు కానీ రెండింటిలో ఏదైనా సరే మనం వేయటం వల్ల భూమి తక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే భూమి తక్కువ ఉంటుందో ఎవాపరేషన్ తగ్గుతుంది బయట నుంచి వచ్చే వేడి భూమిని ప్రభావితం చేయడం తగ్గుతుంది ఈ రెండు చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు దానికి తోడు దీంట్లో ఉన్న సేంద్రియ పదార్థం ఏదైతే ఉంటుందో మనం సుమారుగా ఒక మూడు నాలుగు ఇంచులు సేంద్రియ పదార్థం అయిన మనం మంచిగా వేయగలిగాము అనుకుంటే అది సుమారుగా ఏడు ఎనిమిది తల్లు పడుతుంది ఎకరానికి ఎకరానికి ఏడు ఎనిమిది తల్లు పడుతుంది 
ఆ ఏడు ఎనిమిది టన్నులు నెమ్మదిగా డికంపోజ్ అయ్యి మొక్కకు అవసరమైన న్యూట్రియన్స్ అందిస్తాయి ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం అలాగే నేలలో సేంద్రియ పదార్థము సూక్ష్మజీవులు ఉన్నప్పుడు ఇవి అంతా కూడా కలిపి మట్టిని బాగు చేస్తాం రెండవది మనము పంటలు వేసుకున్నప్పుడు వేరు వ్యవస్థ పొలంలో సంవత్సరం అంతా కూడా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఏదో ఒక మొక్క ఉన్నది ఏదో ఒక మొక్క ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ మొక్క పంటకు అవసరమైన న్యూట్రియన్స్ అందించడంతో పాటు ఈ మొక్క పెరిగే దశలో మొక్కల నుంచి భూమిలోకి వెళ్లే పోషకాలు కూడా ఉంటాయి దానివల్ల సూక్ష్మజీవులు బ్రతుకుతాయి ఆ సూక్ష్మజీవులు మిగిలిన పనులు చేస్తాయి డికంపోజిషన్ చేయడం కానీ లేకపోతే మిగిలిన పనులు అన్ని దాంతో పాటు మట్టిలో సేంద్రియ పదార్థాలు ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతుందో అది నీటిని పట్టి ఉంచే గుణం పెరుగు నీటిని పట్టి ఉంచే గుణం పెరుగు అంటే మొత్తము మనం పంట గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఇది ఒక పద్ధతి అంటే భూమిని మొత్తం కట్టి ఉంచడం మల్టిపుల్ క్రాప్స్ వేసుకోవటం అలాగే నేలకు అవసరమైనంత సేంద్రియ పదార్థం అందించడం ఎలా అందిస్తాము అవన్నీ కూడా మనం లెక్క చూసుకోవచ్చు బట్ 